എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മോള് മരണപ്പെട്ടു വലിയ സങ്കടം ഉണ്ടാക്കിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ കേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒരു മുത്തുമാല കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏ അതിങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മോള് ആ മുത്തുമാല ഇങ്ങനെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റി ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു മുത്തുമാല കണ്ടാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അത് കഴുത്തിൽ ചുറ്റുമല്ലോ അവളിങ്ങനെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റി സോഫയുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി സോഫയിൽ നിന്ന് വീണു ആ നിമിഷം ആ മോള് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോയി അത് അറിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ടൊരു യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ആ വീട്ടിൽ പോയി സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു അവൻ്റെ വൈഫിനെ കണ്ടു അപ്പം എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മോളുടെ ഖബറിടം ഒന്ന് കാണണം അങ്ങനെ ഖത്തറിലൊരു പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഖബറിടങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണ് അവിടേക്ക് പോയി അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഖബറ് മാത്രമുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് ആ ഖബർസ്ഥാനിൽ പുതിയ ഒരു ഖബറുണ്ട് അത് ഈ മോളുടെ ഖബറാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ മോൾക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ എൻ്റെ ആ സുഹൃത്ത് ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു അവരെല്ലാ ദിവസവും അവിടെ പോകും മോളെ കാണാൻ പോകുന്നത് പോലെ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ പോകും അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലിയെ എല്ലാ ദിവസവും അവർ കാണും അപ്പം അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെന്താ പറ്റിയതെന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ സംസാരമാവും പരിചയമാവും നമ്പർ കൈമാറും അങ്ങനെ നമ്പർ കൈമാറി 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 മുപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയാൻ തുടങ്ങി മലയാളികൾ മാത്രമൊന്നുമല്ല അല്ല എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അവർ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എനിക്കവൻ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നു ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ നമ്പറും ഇങ്ങനെ നോക്കി ഓരോ നമ്പറിനകത്തും ആ മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടവും വേർപാടും ദുഃഖത്തിന്റെ ആഴവും എത്ര വലുതാണ് എന്ന് അതിലുള്ള ഓരോ ആൾക്കും അറിയാം ഒന്നും അങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട അവർക്കറിയാം ഓരോ നമ്പറിനകത്തും എത്ര വലിയ ദുഃഖമാണ് അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ആളും അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പരസ്പരം അത്രയും അറിയുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും അത് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മക്കും ഇവർ ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും അതിൽ യാതൊരു വിഷമവും വിചാരിക്കരുത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കണേ പാടുള്ളു കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ കുട്ടികൾ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അവര് നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവർക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ പോയിക്കൂടെ അല്ലേ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന എന്താണ് ഇവർക്കൊക്കെ അടങ്ങിയിരുന്നോടെ എന്ന് ചോദിക്കും ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അതേപോലെ അവര് നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവരെന്തെങ്കിലും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് കളിച്ചുകൂടെ എന്നായിരിക്കും അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്കെന്താണെന്നറിയോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒരു പ്രസംഗമായിട്ടേ അല്ല എനിക്കിപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് നാൽപ്പത് വയസ്സായി അപ്പം ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സ് ജീവിതത്തിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തും പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് വളരെ ഇമോഷണലായി നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് തിരക്കുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എണീച്ച് പോയിക്കൊണ്ടോ യാതൊരു വിഷമവും വിചാരിക്കണ്ട 
സമയം ഇപ്പം തന്നെ വൈകിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാം ഞാൻ അധികം നേരമൊന്നും സംസാരിക്കില്ല കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കൂ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി ചെലവഴിക്കാം ഇത്രയും കൊല്ലത്തെ ആയുസിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോന്നിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതിനിടയിൽ ഒന്ന് വെച്ചു കുത്തുമ്പോഴാണ് എത്ര നടന്നു എന്നും ഇനി എത്ര നടക്കാനുണ്ട് എന്നും ആലോചിക്കുക അല്ലെ വെച്ചു കുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പോക്ക് അങ്ങനെ പോകും അതേപോലെ ഈ ഒരു വർഷത്തിന്റെ എൻഡ് അവസാനമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിനാണ് ശരിക്കും നമ്മള് സമയം കണ്ടെത്തിണ്ട് അല്ലെ ജനുവരി എന്നുള്ള പേര് തന്നെ ഉണ്ടായത് ജാനുസ് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ട് ഒരു ദേവസങ്കല്പം ആ ദേവസങ്കല്പത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന് രണ്ട് തലകളുണ്ട് ജാനുവരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിനെ കാണുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് നോക്കുന്നു രണ്ട് തലകൾ രണ്ട് കാഴ്ചകൾ ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് ജാനുവരി എന്നുള്ള പേരുണ്ടായത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ അധിക കാലൊന്നും ജയിക്കില്ല ഇനി വളരെ കുറച്ച് കാലം കൂടെ ജയിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് വെറുതെ ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ ആണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ആവില്ല നമുക്കൊരു ഇൻഡ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഗഡ് ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗഡ് ഫീൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗഡ് ഫീൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്ന് പിറകിലേക്ക് ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ കാക്ക മരിച്ചത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ആളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നാല് ആൺകുട്ടികളായിരുന്നു ഞാൻ അവസാനത്തെ ആളാണ് എൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ആള് അവൻ്റെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഏകദേശം ആലോചിക്കുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു പുതുമാരനായി ഒക്കെ ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു സമയത്താണ് അവൻ്റെ മൃതദേഹം മയ്യത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവന്റെ മരണത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മരണ ചിന്ത ശരിക്കും എപ്പോ എല്ലാ നിമിഷവും ഇങ്ങനെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ദുര്യോഗമാണ് വേറെ ഒരു ഒരു ജീവജാലത്തിനും അത് ഇല്ല കേട്ടോ മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന് മാത്രമേ മരണ ചിന്ത ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ വലിയ ഒരു 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 ദുഃഖവുമാണ് അടുത്ത നിമിഷം അറവിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാളയ്ക്കോ ഒരു പോത്തിനോ ഒരു ഒരു ജീവജാലത്തിനോ പോലും മരണത്തെ പേടിയില്ല കാരണം മരണത്തെ കുറിച്ച് അതിന് അറിയൂല മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ഈ അറിവുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പേര് തന്നെ മർത്യൻ എന്നാണ് അല്ലെ മർത്യൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്താ മൃത്യു ഉള്ളവൻ പേരാണ് മർത്യൻ നമ്മളല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ജീവി എന്നാ പറയാ അല്ലെ ജീവി എന്നല്ലേ പറയാ കാരണം അവർക്ക് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം മരണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള തികച്ചും അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള നിരന്തരമായ ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മുടെ മോനോ മോളോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ വൈകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പേടി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മരണബോധം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പളുങ്കിന്റെ ഒരു ഒരു ചില്ലിങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴുമോ എന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് താഴെ വീണ അല്ലെ പൊട്ടിപ്പോകുമോ എന്നുള്ള നമ്മുടെ പേടി കൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ മർത്യൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മൾ എന്താ ഉത്തരം പറയാ സുഖമായി സുഖമായി കഴിയുന്നു എന്ന് പറയാ സുഖമായി സുഖമായി തുടങ്ങുന്നു എന്നല്ല പിന്നെയോ സുഖമായി കഴിയുന്നു സുഖമായി കഴിഞ്ഞു 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 കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു ആ വാക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഭീകരമായ ഒരു ആശയുണ്ട് സുഖമായി കഴിയുന്നു കഴിയുന്നു വെയിൽ വെള്ളത്തിലേക്കെന്ന പോലെ നീ എന്നിൽ പ്രവേശിച്ചു മഞ്ഞു തുള്ളി ഇലയിൽ നിന്നെന്ന പോലെ പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു വെയിൽ വെള്ളത്തിലേക്കെന്ന പോലെ നീ എന്നിൽ പ്രവേശിച്ചു മഞ്ഞു തുള്ളി ഇലയിൽ നിന്നെന്ന പോലെ പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു നന്ദിയുണ്ട് നിന്നോട് നന്ദിയുണ്ട് നിന്നോട് കുറച്ച് നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഈ കെട്ടിക്കിടപ്പിനെ സ്ഫടികം എന്ന് തോന്നിച്ചുവല്ലോ വെയിൽ വെള്ളത്തിലേക്കെന്ന പോലെ 
നീ എന്നിൽ പ്രവേശിച്ചു മഞ്ഞുതുള്ളി ഇലയിൽ നിന്നെന്ന പോലെ ഇടവും നീ പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്നോട് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ കുറച്ചു നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഈ കെട്ടിക്കിടപ്പിനെ സ്ഫടികം എന്ന് തോന്നിച്ചു വല്ലോ ഈ കെട്ടിക്കിടപ്പിനെ ആവർത്തന വിരസമായ ഈ ജീവിതത്തെ ഭംഗിയുള്ളതാക്കുന്ന ചില മനുഷ്യന്മാരും ഉണ്ട് ചില നിമിഷങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നമ്മള് അല്ലെ ഞാൻ അടുത്ത നിമിഷം മരിക്കാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ ഉറപ്പായാല് ഈ നിമിഷം ഞാൻ എന്തായിരിക്കും ആലോചിക്കുക അടുത്ത നിമിഷം മരിച്ചു പോകും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പായാൽ ഉറപ്പായി അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ പോവാണ് ഈ കളി അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഈ നിമിഷം ഞാൻ എന്തായിരിക്കും ആലോചിക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആലോചിക്കുക ഒന്ന് കുറച്ച് മുഖങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനോട് ഒരു അഭിമുഖത്തില് എം എൻ കാരശ്ശേരി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബഷീറിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ നിമിഷം ഏതായിരുന്നു ബഷീറിന് ഒരു എഴുപത് വയസ്സെങ്കിലും ഉള്ള സമയത്താണ് ഈ ചോദ്യം എത്രയോ അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് എത്രയോ വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് എത്രയോ വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ആ ആളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ആയുസ്സില് ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷം ഏതായിരുന്നു ബഷീർ എന്താ പറഞ്ഞ അറിയോ ബഷീറിന്റെ മോനുണ്ട് അനീസ് അനീസ് ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനീസിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കരഞ്ഞിട്ട് ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ശ്വാസം കിട്ടാതാവുക അങ്ങനെ ശ്വാസം കിട്ടാതാവുന്ന ഒരു അസുഖം ഒരു പ്രയാസം അങ്ങനെ ശ്വാസം കിട്ടാതായ ഒരു പാതിരാത്രിയിൽ മോനയും എടുത്ത് ബഷീർ ആശുപത്രിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനം കിട്ടാനോ ഓടിയ ഒരു നിമിഷത്തെ കുറിച്ച് ബഷീർ പറയുന്നു കുറെ ഓടിയിട്ടും എവിടെ എത്തുന്നില്ല കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു സൗണ്ടോ ഒരു കരച്ചിലോ പോലും കേൾക്കുന്നില്ല ബഷീർ ഉറപ്പിച്ചു എന്റെ കുട്ടി മരിച്ചു ഒരുപാട് പ്രായമായിട്ടാണ് ബഷീറിന് മക്കളുണ്ടാവുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് പ്രായമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ മക്കളുണ്ടായി അറ്റുനോ ആറ്റുനോട്ട് കിട്ടിയ ഒരു കുഞ്ഞാണ് ആ കുഞ്ഞ് ശ്വാസമില്ല കരച്ചിലില്ല ഒരു സൗണ്ട് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒരനക്കവുമില്ല ബഷീർ ഉറപ്പിച്ചു എന്റെ കുട്ടി മരിച്ചു കരഞ്ഞോണ്ടാണ് പിന്നെയുള്ള ഓട്ടം അതിനിടക്ക് ബഷീർ പറയാ ഒരു കല്ലിൽ തട്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീണു എന്റെ കുട്ടി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുള്ളി ആ നിമിഷം എന്റെ കുട്ടി കരഞ്ഞു എന്റെ ആയുസ്സിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷം എഴുപത് കൊല്ലത്തെ ആയുസ് മുഴുവനും ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിലേക്ക് വന്നു നിന്നിട്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറയാണ് ഈ ആയുസ്സിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ആ പാതിരാത്രിയിലെ കരച്ചിൽ അനിത പ്രതാപ് എന്നൊരു എഴുത്തുകാരി ഉണ്ട് എഴുത്തുകാരിയല്ല ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയാ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരെഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ വായിക്കണം അത്രയും മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഐലൻഡ് ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അവര് ജേർണലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കയിലെ തമിഴ് പുലികളുടെ നേതാവില്ലായിരുന്നു പ്രഭാകരില്ലായിരുന്നു ഈ പ്രഭാകരനെ പ്രഭാകരന്റെ ഗുഹയുടെ അകത്ത് പോയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത അസാധാരണ മികവും ധൈര്യവുമുള്ള ധീരശാലിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അനിതാ പ്രതാപ് അനിതാ പ്രതാപിന്റെ ആ പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ പേര് ചോര ചിന്തിയ ദ്വീപ് എന്നാണ് ആത്മകഥാപരമായൊരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ അനിതാ പ്രതാപ് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ആയുസ്സിൽ ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിതത്തില് എനിക്കൊരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പേരില് ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ അച്ചടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയ ലോകപ്രസിദ്ധയാക്കിയ പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂകൾ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷം ഏതാണ് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാല് ഞാനിതൊന്നും പറയൂല 
എനിക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡുകളൊക്കെ ഞാനൊരു സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വെക്കും എന്നെ പ്രസിദ്ധയാക്കിയ മുഴുവൻ അംഗീകാരങ്ങളെയും നിമിഷങ്ങളെയും ഞാനൊരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഏതൊരമ്മയെയും പോലെ ലേബർ റൂമിൽ വെച്ച് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ ആദ്യമായി കേട്ട നിമിഷമാണ് എൻ്റെ ആയുസ്സിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷം അൻപത് കൊല്ലത്തെ ആയുസ് മുഴുവനും ലേബർ റൂമിലെ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സംഗമിച്ച് അനിത പ്രതാപ് പറയാണ് ദ ബ്യൂട്ടി മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൊമെന്റ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് സാരമാം ചില സന്ദർഭങ്ങൾ അല്ല മാത്രകൾ മാത്രം വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ കവിതയാണ് ആവർത്തന വിരസമായ ഒരു ജീവിത മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ദിവസവും ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഈ ജീവിതത്തെ ആവർത്തന വിരസമായ ഒരു ജീവിതത്തെ കുറച്ചൊക്കെ മനോഹരമാക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരാണ് അല്ലേ പിന്നെയോ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് മൊമെൻസ് ആണ് മൊമെൻസ് മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയാക്കേണ്ടതും ആ മൊമെൻസ് ആണ് ശരിക്കും അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് എന്താ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാറിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അച്ഛനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് കണ്ണടിച്ചിരുന്നാൽ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് മൊമെൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അമ്മ അമ്മൂമ്മ മുത്തശ്ശി വല്യമ്മ വല്ലിപ്പ പൂപ്പ മൊമെൻസ് മൊമെൻസ് ബാക്കിയാവുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം എന്താണെന്നറിയോ മൊമെൻസ് കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ കേടുന്നു അല്ലേ ഒരു വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ടോയ്സ് എന്തോ വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാറിൽ വന്ന് കയറിയിരുന്ന് നമ്മൾ കയറുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരാൾ ഓടി വന്നു ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ നീല യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഓടി വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് സഹകരിച്ച് വഴിയൊക്കെ കാണിച്ചു തന്ന് അയാളുടെ സഹായത്തോടെ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിയിട്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റി ഏട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് കൈ കൊടുത്ത് പേരൊക്കെ ചോദിച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് പറ്റുമെങ്കിൽ അയാളെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് പൊക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നൊരു ആളില്ലേ പത്ത് വയസ്സോ പതിമൂന്ന് വയസ്സോ അഞ്ച് വയസ്സോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളില്ലേ അയാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ഇല്ലേ അത് കേടുന്നു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ലക്ഷറി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ആർഭാടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പ ഇമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കുട്ടികളെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാവുക മൊമെൻസ് അല്ലാത്തൊക്കെ പോ മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ബാക്കിയാവുന്നത് എന്നറിയോ ചില മൊമെൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് മൊമെൻസ് 